আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এই ভিডিও থামনেইল দেখেই নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছো যে ভিডিওটা কোন বিষয়ে হতে চলেছে তবু আমি তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দিই যে আজকের আমাদের এই ক্লাসটা যে ব্যাপারে হবে সেটা হলো ক্লাস সেভেনের ইংলিশ টেক্সট বুকের লেসন ইলেভেন এবং গল্পটার নাম হচ্ছে দ্য অ্যাক্স ইন্টারেস্টিং একটা গল্প গল্পের লেখক হলেন আর কে নারায়ণ অর্থাৎ রসিপুরম কৃষ্ণস্বামী নারায়ণ প্রথমে আমি তোমাদেরকে এই গল্পের সামারির ব্যাপারে একটু আলোকপাত করব এবং তারপরে লাইন বাই লাইন বেঙ্গলি অ্যানালিসিস এ চলে যাব দেখো দ্য অ্যাক্স কথাটির অর্থ হল কুড়ুল তোমরা নিশ্চয়ই চেনো কুড়ুল যেগুলো আমরা কাট কাটতে ব্যবহার করি তো এই গল্পে দেখা যায় একজন মালি ছিলেন তার নাম হলো ভেলান তিনি একটা বাড়ির দেখ দেখভাল করতেন ভালোই সুখে তার দিনগুলো কাটছিল কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু একদিন মধ্যরাত্রে তাকে জাগিয়ে দেওয়া হলো ঘুম থেকে এবং বলা হলো যে তার মালিক অর্থাৎ যে তার প্রভু সে মারা গেছে তো এখন ভিলান একটু চিন্তায় পড়ে গেল কারণ সে জানত যে মালিকের যে ছেলেরা আছে তারা সবই অকর্মণ্য এবং খুবই ঝগড়ুটে নিজেদের মধ্যে কোনো মিলমিশ নেই সে জানত যে তার জীবন এবার নরকে পরিণত হতে চলেছে তো হলেও তাই মালিক মারা যাওয়ার পরপরই দেখা গেল যে ছেলেগুলো নিজেদের কয়েক বছর ছেলেগুলো কয়েক বছর ওই বাড়িটাই থাকলো বছর খানে তারপরে নিজেদের মধ্যে মারামারি বা ঝগড়াঝাটি করে যে যার মতো অন্য জায়গায় থাকতে চলে গেল এবং তারা চাবিটা ভিলানের কাছে দিয়ে গেল বাড়িটা তদারকি করার জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে ভিলান কিন্তু একজন মালি তার জন্য আলাদা ঘর ছিল করা সে এই ঘরে তার আসা যাওয়ার কোনো অধিকার ছিল না এর পরে দেখা যায় যে কিছুদিন পরে দেখা যায় যে বাড়িটাতে ভাড়াটিয়া বসানো হয় তারা আসে এবং কিছু মাস থাকার পরেই তারা সবাই চলে যেতে থাকে এবং বাড়িটা এইভাবে আস্তে আস্তে ভৌতিক বাড়ির খ্যাতি অর্জন করে তো তারা কেউই এই বাড়িতে থাকলো না এবং ভিলান আস্তে আস্তে দেখা গেলো যে বাড়িটার প্রায় মালিক হতে এই প্রায় মালিকই হয়ে গেছে তো এরপরে ভেলান কি করত বছরে কয়েকবার বছরে এক দুইবার বাড়িটা খুলতো ঘরটা মানে যেটা মূল বাড়ি আর কি সেটা খুলতো খুলে পরিষ্কার টরিষ্কার করতো কিন্তু আস্তে আস্তে ভেলান এটাও করতে পারলো না কারণ তার বয়স হয়ে গেছে সে এটা করতে পারলো না এই ব্যাপারটাই সে আস্তে আস্তে খাপ খেয়ে গেল কারণ এর ব্যাপারটাই তার কোনো অসুবিধা ছিল না যে যারা জ্বালাতন করার ছিল মালিকের ছেলেরা তারা তো তার কাছে ছিল না তারা যে যার মতো অন্য জায়গায় চলে গেছে এতদূর পর্যন্ত ঠিক ছিল এরপরে দেখা যায় একদিন ভিলান শুয়ে আছে একটা গাড়ি এসে হর্ন দিচ্ছে ভিলান তড়ি ঘড়ি করে উঠে গেল উঠে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা কি সে দেখলো যে একটা গাড়ি এবং গাড়ির মধ্যে থেকে একজন লোক বলছে কেউ একজন বলছে যে গেটটা খোলো গাড়িটা ভিতরে ঢোকানো হবে তো ভিলান তড়ি ঘড়ি করে জঙ্গল ছাপ টাপ করে গেটটা খুললো খোলার পরে গাড়ির থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে ভিলানের দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক তাকিয়ে ভিলানকে বলল যে তুমি এই জায়গার মালি ভিলান বলল যে হ্যাঁ তো তারা তখন বলল যে ঠিক আছে তোমাকে আর এখানে দরকার নেই কারণ এই বাড়িটা পুরো বাড়িটাই বিক্রি হয়ে গেছে কোম্পানির কাছে এবং এখানে কোনো বাড়ি বলে কিছুই থাকবে না সব কিছু ভেঙে চড়ে ছোটো ছোটো প্লটে ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে ছোটো ছোটো বাড়ি তৈরি করা হবে তো ভেলানকে এক পক্ষ গেল অর্থাৎ পনেরো দিন বা ওয়ান ফোর্থ নাইট পনেরো দিনের নোটিশ দেওয়া হলো যে তার মধ্যে যেন সে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয় তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায় তো এরপরে দেখা যায় পরে একদিন সে দুপুরবেলা দুপুরবেলা ঘুম দিচ্ছে দুপুরবেলা না অ্যাকচুয়ালি ওটা আফটারনুন ন্যাপ ছিল বিকেলবেলার ঘুম তো তারপরে তার হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল কারণ সে বুঝতে পারছিল যে কোনো একটা কাষ্ঠ হলো অংশের উপরে কোনো একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে এবং সে আঘাতের শব্দটা তার কানে পৌঁছে সে ছুটে গিয়ে দেখে যে চারজন লোক তার খুব প্রিয় ছোটোবেলার থেকে লাগানো ছোটোবেলার থেকে মানুষ করা বড় করা মারগোসা ট্রি যেটা অর্থাৎ নিম গাছ সেই নিম গাছকে কেটে 
তারা টানা হাসরা করার চেষ্টা করছে অর্থাৎ নিম গাছটাকে তারা কাটার চেষ্টা করছে এরপরে ভিলান তাদেরকে তাদের দিকে লাঠি নিয়ে ছুটে যায় যে তারা যেন সেই কাজটা না করে কিন্তু দেখা যায় এরপরে যে তারা সেই ব্যাপারটাকে খুব সহজে এড়িয়ে গেল এবং তারা জিজ্ঞেস করলো কি কি ব্যাপার কি হয়েছে তো ভিলান তখন তার ভঙ্গি তার গলার স্বর খুব নরম হয়ে গেছে সে তখন বলল যে এই গাছটাকে আমি ছোটোবেলায় থেকে লাগিয়েছি এটাকে কেটো না তারা তখন বলে যে না এটা তো কোম্পানির আদেশ আমরা এটাকে অমান্য করতে পারি না অমান্য করলে কোম্পানি আমাদেরকে ছাটাই করে দেবে কাজটা হবেই অন্য কেউ এসে হয়তো কাজটা করবে কিন্তু আমাদেরকে ছাটাই করে দেবে তখন ভেলান বোঝে হয়তো যে এদের চাকরি নিয়ে তো আমার লাভ নেই তো ভেলান তাদেরকে রিকোয়েস্ট করে যে ঠিক আছে আমাকে একটু সময় দাও আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে পোটলা বেঁধে আমি এখান থেকে চলে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গাছটা কেটো না পরে তারা সত্যি সত্যি পুরুল নামিয়ে রাখে তারা গাছটা কাটে না ভেলান তার নিজের মতো পুটলি বেঁধে তার জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে এবং তাদেরকে বলে যে না এখনও পর্যন্ত কেটো না আমি যতক্ষণ না এমন দূরত্বে যাই যে দূরত্ব থেকে আর শব্দটা শোনা যাবে না ততক্ষণ তোমরা কেটো না যতক্ষণ না আমি রকম দূরত্বে যাই তো তারা থামিয়ে রাখে এরকম একটা জায়গায় গল্পটা শেষ হয় ভেলান ওয়াজ পারফেক্টলি কন্টেন্টেড অ্যান্ড হ্যাপি অর্থাৎ ভেলান ছিল পারফেক্টলি মানে হচ্ছে পুরোপুরি বা পুরোদস্তুর কন্টেন্টেড কন্টেন্টেড মানে হচ্ছে পরিতৃপ্ত এখন পরিতৃপ্ত কথার অর্থ হচ্ছে যখন একজন মানুষের চাহিদার আর কিছু থাকে না অর্থাৎ না চাইতেই সে যখন সব কিছু পেয়ে যায় সেই অবস্থাটাকেই বলা হয় কন্টেন্টেড পরিতৃপ্ত অ্যান্ড হ্যাপি এবং খুশি ছিল হি ডিমান্ডেড নাথিং মোর অফ লাইফ সে জীবনের থেকে জীবনের কাছ থেকে তার নিজের জীবনের কাছ থেকে আর কিছুই দাবি করেনি ডিমান্ডেড মানে দাবি করা অ্যাজ ফার অ্যাজ হি কুড সি দ্য পিপল ইন দ্য বিগ হাউস টু সিমড টু বি ইকুয়ালি অ্যাট পিস উইথ লাইফ যতদূর পর্যন্ত সে দেখতে পায় বা বুঝতে পারে দ্য পিপল ইন দ্য বিগ হাউস বড় বাড়িটার মানুষগুলো টু গুলো সিমড টু বি ইকুয়ালি অ্যাট পিস সিমড মানে মনে হতো দেখে টু বি ইকুয়ালি অ্যাট পিস একই পরিমাণে শান্তিতে উইথ লাইফ জীবনে তারা তারাও ভিলানের মতোই শান্তিতে আছে ওয়ান স নো রিজন হোয়াই দিস গুড থিংস শুড নট গো অন অ্যান্ড অন ফর এভার একজন কোনো কারণে খুঁজে পায় না হোয়াই দিস গুড থিংস এই ভালো ভালো জিনিসগুলো শুড নট গো অ্যান্ড শুড নট গো অন অ্যান্ড অন কেন যেতেই থাকে না যেতেই থাকে না চলতেই থাকে না কেন ফর এভার মানে সারা জীবনের জন্য বাট ডেথ পিভড অ্যারাউন্ড দ্য কর্নার কিন্তু মৃত্যু কোনো একটা কোনা থেকে উকি মারে ওয়ান মিড নাইট হি ওয়াজ অ্যাওয়াকেন্ড অ্যান্ড টোল দ্যাট দ্য মাস্টার ওয়াজ ডেড এক মধ্যরাত্রে তাকে জাগিয়ে দেওয়া হয় অ্যাওয়াকেন্ড জাগিয়ে তোলা হয় অ্যান্ড টোল্ড এবং বলা হয় এখানে ভয়েসটা চেঞ্জ করা দ্যাট দ্য মাস্টার ওয়াজ ডেড যে তার প্রভু অর্থাৎ তার যে কর্তা সে মারা গেছে হোয়াট ইজ টু হ্যাপন টু দ্য গার্ডেন অ্যান্ড টু মি দ্য সান্স আর নো গুড হিস হি থট অ্যাট ওয়ান্স অ্যাট ওয়ান্স মানে তক্ষণই সে তক্ষণই থট ভাবল হোয়াট ইজ টু হ্যাপন টু দ্য গার্ডেন অ্যান্ড টু মি এই বাগান এবং আমার কি হবে এবার দ্য সান্স আর নো গুড ছেলেগুলো মোটেও ভালো না অ্যান্ড হিজ ফিয়ার্স প্রুভড টু বি নট এন্টায়ারলি গ্রাউন্ডলেস এবং তার ভয় সে যে ভয় পাচ্ছিল সেগুলো প্রুভড প্রমাণিত হলো টু বি নট এন্টায়ারলি গ্রাউন্ডলেস গ্রাউন্ডলেস মানে হচ্ছে ভিত্তিহীন মানে যার কোনো ভিত্তি থাকে না যা ভুল আর কি যা রং তো তার যে ভয়গুলো ছিল সেগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হলো না ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলো না মানে সেগুলো সত্যিই ছিল দ্য সান্স ওয়ার নো গুড রিয়েলি সত্যি সত্যি ছেলেগুলো খুব একটা ভালো ছিল না দে স্টেড ফর আই আর মোর কোয়ারেল্ড অ্যামং দেম সেলস অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে টু লিভ ইন অ্যানাদার হাউস তারা দে স্টেড ফর আই আর মোর তারা এক বছর আরও থেকে গেল সেই বাড়িতে কোয়ারেল্ড অ্যামং দেম সেলস নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করতে করতে অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে টু লিভ ইন অ্যানাদার হাউস এবং অন্য একটা বাড়িতে বাস করতে চলে গেল A year later, some other family came in as tenants. এক বছর পরে অন্য পরিবার বেশ কিছু পরিবার কেম মানে তারা আসলো ইন এ বাড়িতে থাকার জন্যে অ্যাজ টেনেন্টস মানে ভাড়াটে হিসাবে দ্য মোমেন্ট দে সেলান দ্য সেইড 
ठीक जे मुहूर्ते भेलान के देख लो ता उठल ओल्ड गार्डनार ये तुम्हें बृद्ध माली तैना डोन्ट बी आप टू एनी ट्रिक्स को मतलब आटार चेष्टा करो ना तुम उ नो दर्ट यूआर हमें जान तुम अधिकार कतटुकु ठीक है तुम्हें कतटुकु अधिकार एर जन्े तुम्हारे प्राप्य हमें जान तुम से अधिकारटुकु उल सैक यू इफ यू डोन्ट बिहेव योर सेल्फ जदि तुम तुम्हार मत व्यवहार ना करो तुम्हार जेमन व्यवहार करा उचित सरकम व्यवहार जो तुम ना करो उल सैक यू आप तुम्हें विताड़ित कर देव ताड़िए देव आप तुम्हें भेलान फाउंड लाइफ इनटलारेबल भेलान देख लो जो जीवन असहन इनटलारेबल मान हे नट टलारेबल अर्थात असह्य असहन उठे से जीवन दिस पीपल हैड नो रिगार्ड फर अ गार्डन यानुषुलर गार्डन बागान प्रति को रिगार्ड को माय ममता नहीं सम्मान नहीं फर्चून हावे भार सून फेवार्ड हिम भाग्य जैक हावे भार मान जैक सून फेवार्ड हिम तर सहय हल मान भाग्य तारे गल मैं तर भाग्य भलो हल द टेनैंड लेफ्ट वो जो भाड़ाटेगुलो असभ्य बदमाइश तरा लेफ्ट तरा चले गल द हाउस वज लगड आ फर ए फ्यू इयार्स बाड़ीटा बेस किचु बचर जन्े तला बंध हो थल अकेशनलि वान अफ द सान्स अब द लेट ओनार केम राउंड एंड इन्सपेक्टेड द गार्डन अकेशनलि मान हम मजे मध्य ही वान अफ द सान्स अब द लेट ओनार मान लेट ओनार मान हे मृत जे मालिक तर वान अफ द सान्स मान तरह ऐले मध्य एक एक जन केम राउंड एंड इन्सपेक्टेड द गार्डन आसत घोरा घूरी करत बागान के तदारक इन्सपेक्टेड मैं तदारक करत अर्थात बागान ठीक ठाक आना गाचगल सब ठीक ठाक आना फुल टुल होना एगल करत एक एकजुन एस ग्रैजुअलि इन दिस सीज ग्रैजुअलि मान हम आस्ते आस्ते इन मान एम दिस मैं एगुलो सीज मान लुप्त हो ग मैं एगुलो ह्रास पेल एगुलो आस्ते आस्ते बंद ग दे लेफ्ट दी कीज अब द हाउस उइथ भिलान तरा बाड़ चाबी भिलान का दिए दिल अ प्रसपेक्टिव टेनान्ट केम डाउन हैड द हाउस ओपन एंड वेंट अवे आफ्टर रिमार्किंग दैट इट वज इन रुन्स अकेशनलि मान हे मध्य ही एक जो प्रसपेक्टिव अर्थात अवस्थापन्न टेनैंट मैंने हे भाड़ाटे केम डाउन मैं इसे थकत हैड द हाउस ओपन बाईट सब समय खोला रखत एंड ओन्ट अवे आफ्टर रिमार्किंग दैट इट वज इन रुन्स ए ता चले जो कि आफ्टर रिमार्किंग दैट एट मंतब्य कर इट वज इन रुन्स रुन्स मान हे भग्न प्राय हाँ ध्वसप्राप्त मैं बाईट ध्वसप्राप्त एम मंतब्य कर चले जित भाड़ाटेगुल आर लेटर Another tenant came, and then another, and then a third. एक बच्चर परे उन्नो भाड़ाटे आश्लो, उन्नो एक टा भाड़ाटे, and then another. एबंग तार पर उन्नो एक जन भाड़ाटे आश्लो, and then a third. एबंग तार पर तृतीयो कोनो भाड़ाटे आरा आश्लो. No one remained for more than a few months. केवी किचु मासेर बेशी थाकलो ना. And then the house acquired the reputation of being haunted. एवं तार परे बाड़ी टा haunted और तथा भूतुड़े बाड़ी भूत बाड़ी टा जे भूतुड़े ये रकम reputation मन होच्छ खेती ये रकम खेती acquired मन होच्छ ऑर्जन करलो इर परे बाड़ी टा भूतुड़े बाड़ी र खेती ऑर्जन करलो ओके okay, एरपर देखो इवन द ओनार्स ड्रपड द प्रैक्टिस अफ कमिंग एंड सींग द हाउस एमक द ओनार्स मान मालिक ड्रप द प्रैक्टिस मान प्रैक्टिस अर्थात चर्चा ड्रपड मान बद दिए दिल त्याग कर लो कीसर चर्चा अफ कमिंग एंड सींग द हाउस आशा एवं बाईटार देखाशुना कर जे एक जन को आसत ऐलेगुलो ऐलेगुलर मध्य तरा से ड़े दिल भिलान वज भेरि नियरलि द मास्टर अब द हाउस नाउ भिलान एख प्राय बला जाए बाड़ी मालिक हो गए द कीज वेर उइथ हिम चाबीगुलो तरह ही हि वज अल्सो ग्रोईंग ओल्ड से वृद्ध हो हुएन द मुड सीज हिम अबाउट वन्स आईयर हि ओपन्ड द हाउस एंड हैड द फ्लोर सोएफ्ट एंड स्क्राबड ओके हुएन द मुड सीज हिम मान तर जो मुड होत जो मन करत इच्छा होत से आर इच्छाटार परिमाण कम अबाउट वन्स आईयर बचरे एक बार से क्यों करत तक हि ओपन द हाउस से बाड़ीटा खुलत 
एंड हैड द फ्लोर स्वेप्ट मेझाटा झाड़ दी एंड स्क्राबड और एक घसा घसी करत बाट ग्रेजुअल हि गेव अफ दिस प्रैक्टिस কিন্তু সে আস্তে আস্তে এই চর্চাও বাদ দিয়ে দিল হি ওয়াজ টু ওল্ড টু বোদার অ্যাবাউট দিস থিংস সে এতটাই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে এই সব ব্যাপার করতে কাজ করতে তার খুবই অসুবিধা হতো অসুবিধা হতো কারণ তার বয়স হয়ে গেছে তো এরপরে দেখো ইয়ার্স অ্যান্ড ইয়ার্স পাস্ট উইদাউট এনি চেঞ্জ পরিবর্তন ছাড়াই বছরের পর বছর কাটতে লাগলো ইট কেম টু বি নোন অ্যাজ দ্য গোস্ট হাউস এই বাড়িটা ভৌতিক বাড়ি হিসেবে পরিচিত হলো অ্যান্ড পিপল অ্যাভয়েডেড ইট এবং মানুষজন এই বাড়িটাকে এড়িয়ে যাওয়া শুরু করল এটাই স্বাভাবিক আমরা যদি স্বাভাবিক কারণে কোনো বাড়িকে ভৌতিক বাড়ি হিসেবে চিনি অবশ্যই আমরা সেই বাড়িকে এড়িয়ে চলবো যাদের আমাদের ভয় আছে আমরা যারা ভূতে বিশ্বাস করি ভিলান ফাউন্ড নাথিং টু গ্রাম্বল অ্যাবাউট ইন দিস স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স এরকম একটা অবস্থায় স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স এরকম একটা অবস্থায় ভিলান ফাউন্ড ভিলান দেখল নাথিং কিছুই দেখল না ভিলান কিছুই দেখল না টু গ্রাম্বল অ্যাবাউট মানে অভিযোগ করার অভিযোগ করার জন্য ভিলান কিছুই দেখল না ঠিকই ছিল সব কিছু তার সঙ্গে ইট সুইটেড হিম এক্সেলেন্টলি এটা তার সঙ্গে এক্সেলেন্টলি মানে হচ্ছে চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে গেল বাট ওয়ান ডে আ কার সাউন্ডেড ইটস হর্ন অ্যাংডিলি অ্যাট দ্য গেট কিন্তু একদিন একটা গাড়ি খুব হর্ন অ্যাংড্রিলি মানে খুব ক্রুদ্ধভাবে যেন মনে হচ্ছিল রেগে গেছে গাড়িটা এবং সেভাবে হর্ন দিচ্ছিল বাসি বাজাচ্ছিল অ্যাট দ্য গেট গেটে ভিলান হবল্ড আপ উইথ দ্য কিজ ভিলান চাবিগুলো নিয়ে হবল্ড আপ অর্থাৎ খুব তড়ি ঘড়ি করে ছুটে গেল উইথ দ্য কিজ মানে চাবিগুলো নিয়ে এবার কেউ একজন জিজ্ঞেস করছে হ্যাভ ইউ দ্য কিজ ওপেন দ্য গেট কমান্ডেড সামওয়ান ইন দ্য কার কেউ একজন গাড়ির মধ্যে আদেশ দিল যে তোমার কাছে কি চাবি আছে গেট খোলো গেটটা খোলো এবার ভিলান বলছে দেয়ার ইজ আ স্মল সাইড গেট সেইড ভিলান মিকলি মিকলি মানে হচ্ছে খুব নম্রভাবে ভিলান উত্তর দিচ্ছে যে হ্যাঁ একটা ছোট্ট সাইড গেট অর্থাৎ পাশের একটা ছোট্ট গেটও আছে ওপেন দ্য বিগ গেট ফর দ্য কার গাড়ির জন্য বড় গেটটা খোলো ভিলান হ্যাড টু ফেস আই স্পেড অ্যান্ড ক্লিয়ার দ্য ভেজিটেশন হুইচ ব্লক দ্য এন্ট্রান্স ভিলান হ্যাড টু ফেস এফিটিসিএস ফেস মানে হচ্ছে আনা ব্রিং মানে ভিলানকে আনতে হয়েছিল আই স্পেড একটা কোদাল আনতে হয়েছিল অ্যান্ড ক্লিয়ার দ্য ভেজিটেশন হুইচ ব্লক দ্য এন্ট্রান্স এবং সেই এখানে ভেজিটেশন মানে হচ্ছে আগাছা ক্লিয়ার পরিষ্কার করতে হয়েছিল হুইচ ব্লক দ্য এন্ট্রান্স অর্থাৎ যে আগাছেগুলো এন্ট্রান্স মানে হচ্ছে প্রবেশ পথ অর্থাৎ গেটের ওই কাজটা গেটের কাজটাই খুব ব্লকড মানে ঢেকেছিল আর কি দ্য গেটস ওপেন্ড অন রাস্টি হিঞ্জেস ক্রিকিং অ্যান্ড গ্রোনিং অর্থাৎ গেটটা কেমনভাবে খুলল অন রাস্টি হিঞ্জেস অর্থাৎ দেখবে গেটগুলো ঠেলা ঠেলির জন্যে গেটের নিচে চাকা থাকে এবং তার চাকার নিচে পাত মতো থাকে যেগুলো উপর দিয়ে গেটটা চলাচল করলে জায়গাটা ঘুরে যায় না তো সেই রাস্টি হিঞ্জেস রাস্টি মানে হচ্ছে মরচে ধরা আর হিঞ্জেস মানে ওই পাত রাস্টি হিঞ্জেসের উপরে ওই মরচে ধরা পাতের উপর দিয়ে গেটটা খুলল ক্রিকিং অ্যান্ড গ্রোনিং ক্রিকিং মানে হচ্ছে ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ করা আর গ্রোনিং মানে অ্যাকচুয়ালি গোঙানো কিন্তু এখানে তো আর গোঙানো হবে না এখানে হচ্ছে গর্জন করতে করতে They went round the garden and said, we have to clear every bit of this jungle. Tara, bagata, baganta ghora ghori kollo, ebang tara bollo je, ama der ehi jungle er pottekta angsho, pottekta bit, pottekta kona ama der purishkar kutthave, clear kutthave. All this will have to go. এই সমস্ত সব কিছু চলে যাবে এই সমস্ত সব কিছুকে উঠিয়ে দেওয়া হবে এখান থেকে সাম মাইটি পার্সন লুকড ভেলান আপ অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড সেইড ইউ আর দ্য গার্ডেন আর আই সাপোজ কিছু মাইটি পার্সন অর্থাৎ শক্ত সামর্থ্য লোক তারা কি করলো লুকড ভেলান আপ অ্যান্ড ডাউন ভেলানের উপর নিচে দেখল উপর থেকে নিচে অবধি অ্যান্ড সেইড এবং বলল ইউ আর দ্য গার্ডেন আর আই সাপোজ আমার মনে হয় যে তোম তুমি হচ্ছ এই বাগানের মালি আমার মনে হয় আমাদের মনে হয় উই হ্যাভ নট মাছ ইউজ ফর এ গার্ডেন নাও আমাদের এখন বাগানের খুব একটা প্রয়োজন নেই অল দ্য ট্রিজ এক্সেপ্ট হাফ আ ডজেন অন দ্য ভেরি বাউন্ডারি অফ দ্য প্রপার্টি উইল হ্যাভ টু গো 
অল দ্য ট্রিজ সমস্ত গাছ এক্সেপ্ট হাফ আ ডজেন অন দ্য ভেরি বাউন্ডারি একমাত্র একদম পুরো বাউন্ডারির উপরেই অর্থাৎ সীমানার উপরেই যে হাফ আ ডজেন ডজেন মানে হচ্ছে বারো বারোটা আর হাফ আ ডজেন মানে হচ্ছে ছটা এক ডজেনের হাফ সুতরাং ছটা যে গাছ আছে প্রপার্টি বাউন্ডারি মানে সম্পত্তির একদম সীমানার উপরে যে ছটা গাছ আছে ওই ছটা গাছ বাদ দিয়ে সব গাছকে কি উইল হ্যাপ টু গো মানে চলে যেতে হবে অর্থাৎ কেটে ফেলা হবে a week later one of the sons of of his old master came and told villain you will have to go back to your village old fellow oh ek shopta pore one of the sons of his old master tar je master chilen প্রভু ছিলেন তার একজন ছেলে আসলো এবং ভিলানকে বললো ইউ উইল হ্যাভ টু গো ব্যাক টু ইয়ার ভিল ভিলেজ তোমাকে তোমার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে ওল্ড ফেলো বৃদ্ধ মানুষ দ্য হাউস ইজ সোল্ড টু আ কোম্পানি এই বাড়িটা একটা কোম্পানির কাছে বিক্রি হয়ে গেছে দে আর নট গোয়িং টু হ্যাভ আ গার্ডেন তারা কোনো বাগান রাখতে চাইছে না বাগান সব তুলে দিতে চাইছে দে আর গোয়িং টু বিল্ড স্মল হাউসেস বাই দ্য স্কোর উইদাউট লিভিং এ স্পেচ ইভেন ফর আ ব্লেড অফ গ্লাস দে আর গোয়িং টু বিল্ড স্মল হাউসেস তারা ছোট ছোট বাড়ি তৈরি করতে চলেছে বাই দ্য স্কোর উইদাউট লিভিং স্পেস ইভেন ফর আ ব্লেড অফ গ্লাস এ দ্য স্কোর মানে হচ্ছে সমস্ত জায়গা জুড়ে কেমন উইদাউট লিভিং স্পেস মানে কোনো জায়গা ফাঁকা না রেখে ইভেন ফর আ ব্লেড অফ গ্লাস মানে একটা ঘাসের পাতাও তারা রাখবে না এখানে ব্লেড মানে হচ্ছে লিভ অর্থাৎ পাতা দেয়ার ওয়াজ মাছ বাসল অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি মাছ কামিং অ্যান্ড গোয়িং অ্যান্ড ভেলান রিটায়ার্ড টু হিজ ওল্ড হার্ট তো কি হয়েছে খুব হইচই বাসল খুব হইচই অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি এবং কর্ম চঞ্চলতা ছিল মাছ কামিং অ্যান্ড গোয়িং প্রচুর যাওয়া আসা হচ্ছিল অ্যান্ড ভেলান রিটায়ার্ড টু হিজ ওল্ড হার্ট এবং ভেলান তার যে ছোট্ট কুড়ে ঘরটা ছিল তার থাকার জন্যে ওই বড় বাড়িটার পাশে মালির জন্যে রাখা থাকার জন্য যে ছোট্ট কুড়ে ঘর ছিল সেখানে ভেলান ভেলান কি রিটায়ার্ড অবসর নিয়ে নিল সেখানে থাকতে লাগলো কয়েকদিনের জন্যে কারণ তাকে পনেরো দিনের টাইম দেওয়া হয়েছে হোয়েন হি ফেল টায়ার্ড হি লে ডাউন অ্যান্ড স্লেপ অ্যাট আদার টাইমস হি ওয়েন্ট রাউন্ড দ্য গার্ডেন অ্যান্ড স্টুড গেজিং অ্যাট হিজ প্ল্যান্টস অর্থাৎ আমাদেরকে একটা ছবি মনে করতে হবে যে বাড়িটা কিন্তু অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে আর কোম্পানির লোকেরা ওখানে যা যা ছিল সেগুলো ভাঙাচোড়া করছে গাছ গাছালি কাটছে আর ভিলান তার নিজের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে ছোট্ট কুড়ে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে তো কী হয়েছে হোয়েন হি ফেল টায়ার্ড অর্থাৎ ভিলান যখন ক্লান্ত অনুভব করত হি লে ডাউন অ্যান্ড স্লেপড সে শুয়ে পড়তে এবং ঘুমতো অ্যাট আদার টাইমস এবং অন্যান্য সময় হি ওয়েন্ট রাউন্ড দ্য গার্ডেন সে বাগানে চারিদিকে ঘোরাঘুরি করত অ্যান্ড স্টুড গেজিং অ্যাট হিস প্ল্যান্টস এবং তাই সে তার গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো অলরেডি কিন্তু কিছু গাছ কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে হি ওয়াজ গিভেন আ ফোর্ট নাইটস নোটিস আমি যেটা আগে বলছিলাম তাকে এক পক্ষকাল ফোর্ট নাইট মানে ফোর্ট নাইট মানে হচ্ছে এক পক্ষকাল অর্থাৎ পনেরো দিন তোমরা জানো দুই পক্ষে এক মাস হয় সুতরাং এক মাস তিরিশ দিন সুতরাং এক পক্ষ সমান সমান পনেরো দিন তো তাকে পনেরো দিনের নোটিস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল এভরি মোমেন্ট অফ ইট সিম টু হিম প্রেশাস তার কাছে প্রত্যেকটা মুহূর্ত খুব মূল্যবান মনে হচ্ছিল কারণ পনেরোটা দিন তারপরে তার চলে যেতে হবে তার এই নিজের লাগানো গাছগুলো ছেড়ে তার মনে খুব খারাপ লাগছিল হি উড হ্যাভ স্টেইড টিল দ্য লাস্ট সেকেন্ড উইথ হিস প্ল্যান্টস সে চাইছিল যে স্টেইড টিল দ্য লাস্ট সেকেন্ড শেষ মুহূর্ত অবধি উইথ হিস প্ল্যান্টস তার চারা গাছগুলোর সঙ্গে তার গাছগুলোর সঙ্গে সে থেকে যেতে চাইছিল দ্য সাউন্ড অফ অ্যান অ্যাক্স হুইচ স্টার্ড হিম আউট অফ হিজ আফটারনুন ন্যাপ কিন্তু একদিন কি হলো দ্য সাউন্ড অফ অ্যান অ্যাক্স একটা কুড়ুলের শব্দ হুইচ স্টায়ার্ড হিম আউট অফ হিজ অ্যান্ড আফটারনুন ন্যাপ তার বিকেলবেলার ঘুমের থেকে তাকে স্টায়ার্ড অর্থাৎ নাড়িয়ে তুলল বা জেগে তুলল জাগিয়ে তুলল ইট ওয়াজ জাস্ট টু ডেজ আফটার হি ওয়াজ গিভেন নোটিস তাকে পনেরো দিনের নোটিস দেওয়ার মানে আজ ধরো দেওয়া হয়েছে আজ থেকে দু দিন পরের ঘটনা এই ঘটনাটা ঘটছে যে একটা কুড়ুলের শব্দ সে শুনতে পেল দ্য ডাল নয়েজ অফ আ ব্লেড মিটিং আর টাফ সারফেস রিজড হিজ ইয়ার্স একটা বাজে শব্দ ডাল নয়েজ অফ আ ব্লেড ব্লেড মানে এখানে কুড়ুল মানে একটা ধারালো জিনিস মিটিং আর টাফ সারফেস একটা কঠিন কোনো বস্তুকে সারফেস মানে উপরি তলা আর কি সেখানে আঘাত করছে এই শব্দটা রিজড হিজ ইয়ার্স তার কানে পৌঁছালো 
He got up and rushed out. She উঠে পড়ল এবং ছুটে গেল He saw four men hacking the massive trunk of the old margosa tree. সে দেখতে পেল যে চারজন মানুষ হ্যাকিং মানে হ্যাকিং মানে হচ্ছে খুব বাজেভাবে কাটা চারজন মানুষ খুব বাজেভাবে কাটছে দ্য ম্যাসিভ ট্রাঙ্ক খুব বড় গুড়ি অফ দ্য ওল্ড মার্গোসা ট্রি সে বৃদ্ধ নিম গাছের মার্গোসা মানে নিম গাছ হি লেট আউট আ স্ক্রিম স্টপ দ্যাট সে একটা খুব জোরে চিৎকার করে উঠল ওটা থামাও হি টুক হিজ স্টাফ অ্যান্ড রাস্ড অ্যাট দোজ হু আর হ্যাকিং সে তার লাঠিটা তুলে নিল এবং তাদের দিকে ছুটে গেল অ্যাট দোজ রাস্ট মানে ছুটে গেল অ্যাট দোজ তাদের দিকে হু আর হ্যাকিং যারা এই কাটাকাটি করছিল দে ইজিলি অ্যাভয়েডেড দ্য ব্লো হি এইমড তারা খুব সহজভাবেই অ্যাভয়েডেড দ্য ব্লো অর্থাৎ সে যেই লাঠি উচি আসছে তারা এই ব্যাপারে অ্যাভয়েডেড খুব একটা গুরুত্ব দিল না এড়িয়ে গেল হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার দে আকস্ট তারা জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে কী ব্যাপার ভেলান ওয়েপড ভেলান এবার মারার পরিবর্তে কান্না করতে শুরু করল দিস ইজ মাই চাইল্ড এটা আমার শিশু এটা আমার সন্তান আই প্ল্যান্টেড ইট আমি এটাকে লাগিয়েছিলাম আই স ইট গ্রো আমি এটাকে বড় হতে দেখেছি আই লাভড ইট আমি এটাকে খুব ভালোবাসতাম ডোন্ট কাট ইট ডাউন এটাকে কেটে ফেলো না বাট ইট ইজ দ্য কোম্পানিজ অর্ডার্স কিন্তু এটা তো কোম্পানির আদেশ হোয়াট ক্যান উই ডু আমরা কী বা করতে পারি উই শ্যাল বি ডিসমিসড ইফ উই ডোন্ট ওবে অ্যান্ড সাম ওয়ান এলস উইল ডু ইট আমরা আমাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে আমাদেরকে বরখাস্ত করে দেওয়া হবে যদি আমরা এই আদেশ ডোন্ট ওবে না মেনে চলি অ্যান্ড সাম ওয়ান এলস উইল ডু ইট এবং অন্য কেউ একটাই কাজ করবে কাজ থেমে থাকবে না ভেলান স্টুড থিঙ্কিং ফর আ হোয়াইল অ্যান্ড সেইড ভেলান স্টুড দাঁড়িয়ে থাকলো থিঙ্কিং ভাবতে ভাবতে ফর আ হোয়াইল কিছু সময়ের জন্য অল্প মুহূর্তের জন্যে এবং তারপরে সে বলল উইল ইউ অ্যাট লিস্ট ডু মি দিস গুড টার্ন তোমরা কি আমার জন্য এইটুকু ছোট্ট কাজ করতে পারবে গিভ মি আ লিটিল টাইম আমাকে অল্প একটু সময় দাও আই উইল বান্ডেল আপ মাই ক্লোথস অ্যান্ড গো অ্যাওয়ে আমি আমার জামা কাপড় বান্ডেল আপ পোটলা বাঁধব অ্যান্ড গো অ্যাওয়ে এবং আমি বেরিয়ে যাব আমি চলে যাব আফটার আই এম গন ডু হোয়াট ইউ লাইক আমি চলে যাওয়ার পরে তোমরা তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারো দে লেট ডাউন দেয়ার অ্যাক্সেস অ্যান্ড ওয়েটেড ভালো গাছ কাঠুরেরা যারা কাটতে এসেছিল তারা খুবই ভালো তারা তাদের কুড়ুল নামিয়ে রাখলো এবং অপেক্ষা করল প্রেজেন্টলি ভেলান কেম আউট অফ হিজ হার্ট উইথ আ বান্ডেল অন হিজ হেড হ্যাঁ এখন বর্তমানে বেলা ভেলান তার কুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলো উইথ আ বান্ডেল অন হিজ হেড তার মাথায় একটা পোটলি বা পোটলা নিয়ে হি লুকড অ্যাট দ্য ট্রি কাটার্স অ্যান্ড সেইড সে গাছ কাঠুরেদের দিকে তাকালো এবং বলল ইউ আর ভেরি কাইন্ড টু অ্যান ওল্ড ম্যান তোমরা একটা বৃদ্ধ মানুষের প্রতি খুবই দয়ালু খুবই দয়া দেখা দেখিয়েছ ইউ আর ভেরি কাইন্ড টু ওয়েট তোমরা খুব দয়ালু যে তোমরা অপেক্ষা করলে হি লুকড অ্যাট দ্য মার্গোসা অ্যান্ড উইভড হিজ আইস সে তার নিম গাছটার দিকে তাকালো এবং চোখটা চোখ দুটো মুসলো কারণ সে কাঁদছিল ব্রাদার ডোন্ট স্টার্ট কাটিং টিল আই এম রিয়েলি গন ফার ফার অ্যাওয়ে ভাইরা এই যে আমার ভাইরা ডোন্ট স্টার্ট কাটিং তোমরা কাটা শুরু করো না টিল আই এম রিয়েলি গন ফার ফার অ্যাওয়ে টিল মানে যতক্ষণ না আই এম রিয়েলি গন ফার ফার অ্যাওয়ে আমি যতক্ষণ না অনেক অনেক দূরে যতক্ষণ না চলে যাই তোমরা গাছ কেটো না দ্য ট্রি কাটার্স ইজ স্কোয়েটেড অন দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড দ্য ওল্ড ম্যান গো গাছ কাঠুরেরা তারা স্কোয়েটেড অর্থাৎ স্যাট বসে পড়ল অন দ্য গ্রাউন্ড মাটির উপরে অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড দ্য ওল্ড ম্যান গো এবং তারা উপভোগ করলো বা দেখতে থাকলো বৃদ্ধ মানুষটার চলে যাওয়া নিয়ারলি হাফ অ্যান্ড আওয়ার লেটার প্রায় তিরিশ মিনিট পরে হাফ অ্যান্ড আওয়ার মানে তিরিশ মিনিট অর্থাৎ আধা ঘন্টা আর কি আধ ঘন্টা পরে হিজ ভয়েস কেম ফ্রম আ ডিস্ট্যান্স ফ্রম আ ডিস্ট্যান্স একটা কিছু দূর থেকে তার গলার ভয়েস অর্থাৎ ভেলানের গলার ভয়েস ভেসে আসলো হাফ ইনডিস্টিঙ্কলি কিছুটা অস্পষ্টভাবে ডোন্ট কাট ইয়েট এক্ষুনি কেটো না আই এম স্টিল উইদ ইন হিয়ারিং হ্যাঁ আমি এখনো সোনার দূরত্বে আছি শুনতে পার দূরত্বের মধ্যে আমি এখনও আছি প্লিজ ওয়েট টিল আই এম গন ফার্দার দয়া করে অপেক্ষা করো আমি আমি আরও দূরে চলে যাই আমার আরও একটু দূরে চলে যাওয়া অবধি তোমরা প্লিজ তোমরা দয়া করে অপেক্ষা করো অ্যাট লাস্ট আমরা আলোচনা করব যে গল্পের নাম দ্য অ্যাক্স কেন হলো দেখো পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু ওই অ্যাক্স অর্থাৎ কুড়ুলকে কেন্দ্র করে হলো অর্থাৎ ভেলান বেশ ভালোভাবে ওই বাড়িটায় কাটাচ্ছিল 
কিন্তু একদিন দুপুরবেলায় বা বিকেলবেলায় সে যখন কুড়ুলের শব্দে তার ঘুমটা ভেঙে যায় এবং এই কুড়ুল নিয়েই ওই চারজন মানুষ টানা হাসরা করছিল নিম গাছটাকে নিয়ে আর এই কুড়ুলকে কেন্দ্র করেই বা কুড়ুল কুড়ুলের কারণেই তাকে ওই বাড়িটা ছেড়ে চলে যেতে হয় তাকে তার গাছগুলোকে ছেড়ে তার প্রিয় গাছগুলোকে ছেড়ে চলে যেতে হয় তো পুরো ঘটনাটাই কুড়ুলকে কেন্দ্র করেই হয়েছে তাই নামকরণটা যথার্থ এই কারণেই গল্পের নাম আর কে নারায়ণ গল্পের নাম দা অ্যাক্স রেখেছেন তো ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ 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 কমেন্ট করে জানিও আর অবশ্যই লাইক করো আর তোমার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলো না আর আমার চ্যানেলে যদি তুমি প্রথমবার ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও অল নোটিফিকেশান অন করে রেখো যাতে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তুমি সবার আগে পেতে পারো